Thank you for watching. Please subscribe. Yan. Ito ang before and after ng skin ko. Next is how to get rid of chicken skin with home remedy. Thanks. Good morning. So, this morning, sorry, morning kayo sa Canada, that's why I said good morning. So, ngayon, isi-share ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko kapag ka mag-change na yung weather. Kasi, ngayon ay spring ngayon dito sa Canada. So, 50% cold, 50% hot. So, medyo abnormal pa yung weather namin. So, kasi winter, uh, summer is coming. I wanna make it sure na makakapag-sleeveless ako. Kasi lagi po kami naka-close ng damit dito dahil nga po sa weather namin na medyo abnormal. Meron kasi kaming four season. Winter, spring, summer, fall. So, this time is spring dito sa Canada. So, magsasummer na. At gusto ko talagang kapag ka magsasummer na ay magawan ko pa rin ng, ng paraan na kahit pa paano ay makapag-wear din ng sleeveless, di ba? Like in the Philippines, masarap kasi yung naka-sleeveless. Yung, yung normal lang na nararamdaman ni yung hangin. So, Ngayon, ano ba yung mga bagay-bagay bakit yung iba hindi sila makapag-sleeveless? Siyempre, di ba? Minsan nakakahiya kasi na meron tayong mga skin problem. Today, we will talk about the keratosis pilaris and how to treat that. Ano ba yung keratosis pilaris? Ito yung mga bumps sa braso mo. Yung mga bumps sa braso mo, like, para siyang tigyawat, but it's not, it's not masakit. It's not awi. It doesn't affect you at all. It's just a skin problem na meron kang mga bumps. Para siyang, pagka piniga mo, para nga siyang mayroong lalabas eh. So, this time, medyo makikita niyo sa skin ko, hindi pa siya ganun kabad. Kasi meron lang akong part dito na yun yung meron. So, ito lang tong part na to. So, ang, ang, ang characteristic niya is para siyang chicken skin. Yes, chicken skin na medyo may mga bump-bump siya. Tapos, pag piniga mo, para siyang merong laman. And then, yung skin mo parang red or pink. Pink siya. So, ididikit ko yung braso ko, no? So, para siyang, so, para siyang pink. Tapos, ano pa ba? Um, hindi naman siya masakit. Kaya lang talagang hindi, hindi ka makapagsuot ng sleeveless sometimes kasi nga nakakahiya na para kang may mga tagyawat sa braso. So normally, saan ba makikita yon Meron sa braso, sa hita. So ako, this time, papakita ko sa inyo how I will treat my, my chicken skin kapag uh, yan na, darating na yung... Yung summer lang naman. So, yung sa akin, not that bad. Pero kung yung iba naka-experience na yung chicken skin is all over your arms. So, pwede nyo rin tong gamit, tong, gawin tong treatment na to sa bahay ninyo. So, kagigising ko lang. Nag-ayos lang ako ng konti para makapag-vlog ako. So, ano-ano ba yung mga kailangan natin to treat yung inyong keratosis pilaris, which is yung chicken skin nyo nga. So, tulad po sa bansang Canada, Iba-iba po yung weather dito. So, 6 months po kaming may heater. Ibig pong sabihin, super dry. Super dry yung bahay. So, normally, dapat talaga magmo-moisturize ka ng skin mo. Maglalagay ka ng mga lotion, ng oil, or whatsoever. Pero ako kasi sa totoo lang, aaminin ko sa inyo, tamad talaga ako. So, kapag ka talagang super dry na yung legs ko, or super dry na ng arms ko, yung tipong kapag ginuhitan ko eh, pwede ko nang isulat yung pangalan ko dun pa lang, that's the time pa lang ako maglalagay ng lotion, ng kung ano-ano pero sa totoo lang, hindi po ako talaga naglalagay but this time, because summer is coming I will do it, because I wanna, you know magsuot-suot ng ganito so nag-sleeveless ako ngayon to show you how I will, I will do it so, ang um, ito yung normal na ginagawa ko number one kailangan nyo ng coconut oil. 
So, here's the coconut oil. One spoon of coconut oil. So, here in, dito po, ginagamit ko po yung coconut oil ng nanay ko. <laughs> yung coconut oil ng nanay ko. Pinampiprito niya kasi ito ng talong, ng kung ano-ano, kasi medyo health conscious siya. So, so ito, humihingi lang ako sa kanya. So, ito yung coconut oil na ginagamit ko. Binili ko to kasi sa Costco. Tapos, yan, lalagay mo lang siya dito sa small plate. One spoon. And then, one and a half spoon of sugar. So, yun. Actually, pag ginagawa ko to, yung ako lang mag-isa, eh, wala lang, bara-bara lang. <laughs> But, kasi nga, di ba, nasa bahay kayo, I just wanna share it. Kasi, i-grab niyo yung opportunity na quarantine, eh, gawin niyo sa bahay kasi makakatulong talaga to. It's effective. Although nga, sabi ko sa inyo, it's not that bad for me. Pero, dun po sa talagang meron at marami, makakatulong po to. So, you just need to to transfer the sugar on the coconut oil. So, just, just do like that. And then, mix it. So, normally, I'm just doing it my with my my fingers. So, ganyan lang. Mix, 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 mix. Mix, mix nyo lang. So, mix nyo lang siya. So, may kumakatok. Yung anak ko yun. Hi! Come in. Mama, I need the... I need ko yung like to come here. Okay. Yeah, I will tell his mom. Okay. Give me a second. I'll close the door. So, so ganito na yung magiging itsura niya. Ganyan na yung magiging itsura niya. So, this is only sugar and coconut oil. So, now... Kailangan nyo bang i-wash yung braso, braso nyo before nyo gawin to? No, you don't need. Ako nga, kagigising ko lang eh. So, so, ang gagawin ko is, kukuha lang ako ng konti. And then, I will put it on my braso. So, ganyan lang. So, it's like you're massaging it. So, it will so, be okay. Ano ba yung nagagawa ng sugar? So, kasi, di ba, since dry yung skin natin, na -ex kailangan natin kasing i-exfoliate yung ating skin. Ito kasi yung sugar, siya yung tumutulong sa skin natin to open up the pores. Kasi kaya din siya nagbabump, kasi close nga yung pores ng skin natin. So, kailangan natin siyang i-open. So, ilang minuto ba natin kailangan i-stay yung ating... Uh, sugar. So, normally, ako naman dito lang ako meron. So, Mary, we always gonna rub your, your so, face. So, ayan. Kung meron din po kayo sa face, okay din to. This so, rub, you, rub, rub. You, uh, so, this rub one, you just arm. need to wait for 15 okay. minutes. And it's good to go. And I'll go back. Guys, meron na pareho yung arms ko. So, here you go. Ito yung isa. Ito yung pangalawa. Yan. So, pagkapapahid nyo sa mild lang ha. Baka huwag nyo didiinan kasi it gonna hurt you. So, ngayon, habang inaantay ko yung 15 minutes para ma-wash out ko na siya, I'll show you kung ano pa yung mga pwedeng makapag-exfoliate ng inyong skin. Especially kung taga-Canada ka. Uh, this is a good idea. It's a like, it's a like really home remedy. Napakadaling gawin. So, ano ba yung po pwede pang i-combine sa sugar? So, pwede mo yung i-combine yung simpleng, simpleng, uh, Johnson baby oil. Ito, at sugar. Or, you can use olive oil and sugar. And then, pwede rin kayong gumamit ng apple cider vinegar. One scoop of apple cider vinegar. Or, or one, one spoon of apple cider vinegar and one spoon of water. So, gagawin nyo lang, papahid nyo lang siya. Mix, 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 and then pahid. So, what else? Pwede rin kayong gumamit ng Vaseline Petroleum Jelly. Maganda tong gawin kapag ka 
matutulog ka na. So, it will, you know, it will stay sa skin mo for a long time. So, what else? Avocado. So, normally, pag kinakain ko yung avocado, so, let lang avocado sa amin dito, no? malaki lang sa itlog. Malaki lang siya ng kondi sa itlog, actually. So, yung avocado, so, kapag kinain ko na tong meat na avocado, di ba yung sa balat niya may maiiwan? So, you can scrub it. You can scrub it sa arms mo and let it stay for 15 minutes. Or, mag-iwan mag ka lang ng kapiraso, then durugin mo lang siya ng konti, and then put it on your arms. Pero kung ang um, chicken skin nyo po ay all over your body, so you need to times two or times three all the ingredients po na sinabi ko sa inyo. Alam nyo po, isang idea para kung kayo po ay may chicken skin, you need to treat it right away because yun nga, nakakainis di ba hindi mo magawa yung gusto mo hindi ka makapag sleeveless makapag mag sleeveless ka man nahihiya ka so this treatment is is really really quick and easy para sa iyo so madali lang naman siya i-mix mo lang yung sugar and yung coconut oil or eto nga i-mix mo yung olive oil and then sugar and then regular regular Johnson baby oil and sugar and then, sa gabi naman, ang pinaka the best, kasi pagka, pagka, tapos mo, eh, nakastay siya sa skin mo. Tsaka normally, kapag natutulog tayo, 8 hours, so it will stay there 8 hours. So, mas maganda na gawin siya sa gabi. So, now, kailangan natin ng uh, warm, wet cloth. Kailangan warm siya. So, kasi dito meron kami warm water sa faucet namin. So, pwede mo itong gamitin. So, uh, so, I still have like 5 minutes before removing this. So, ipapakita ko sa inyo sa bandang huli yung resulta ng ginawa ko. So, there you go guys. It will help you a lot. Since quarantine sa bahay lang kayo, kung gusto nyo pang maging uh, maganda yung skin ninyo, actually, ang pagpapaganda ng skin ay hindi kayo na kailangan gumastos ng malaking halaga meron ka sa bahay ninyo kaya lang ini-ignore natin sila because yung mga advertisement na mga pagpapaganda ay ganun na lang ba? tapos kumupo sila ng model na super ganda we're not model if we are living just a simple life eh syempre hindi naman natin kailangan maging model lahat so mawawalan sila ng trabaho <laughs> so yun lang tsaka eat healthy foods at the same time eh gumamit lang kayo ng mga mild soap. Kasi tayo iniisip natin, if we are using strong soap, magiging puti na tayo, makinis na tayo. Kapag bibili tayo ng mga mamahalin, mag akala natin ang resulta, it's right away, really quick, ganon. Hindi. Hindi siya ganon. So, yun nga, pwede rin pala kayong gumamit ng rohani. Hmm. -mm. Diba? O yan yung mga gamit nyo lang sa bahay. Hindi nyo na kailangan bumili ng mga mamahalin. Kasi yun din naman yung mga formula nun. Nakalagay doon, diba? Yung iba, yun nga, may aloe vera, may, may coconut oil. So, you don't need to buy that. Kasi may nilalagay pa silang mga mga ingredients doon na magiging makaka-apek pa sa skin mo para ma-irritate. Like me, meron akong sensitive skin. Hindi ako po pwedeng bumili ng kung ano-ano. Kasi, yun nga, nagsasuffer ako. Like, last week, I have, I have my allergy. Ginamit ko lang yung aking, yung aking brush for face. Eh, hindi ko nga siya madalas gamitin eh. So, nag-arte-arte ako kasi nga nagbablog ako. So, ginamit ko siya. And then, three days ako may allergy. <laughs> Pero ngayon, okay na. Bumalik na sa ulit yung aking skin. So, yun lang guys. So, if you have question and clarification, clarification po ay hindi po ako doctor. I'm just doing this home remedy for everybody who wants to do it at home. So, thank you for watching. Sana ma-enjoy nyo rin siya. And, enjoy summer! Go, go, go! Guys, so guys, tanggalin na natin siya. So, we're going to use warm water. So, you, you should have like a paste cloth. And just clean it like this. Dahan-dahan lang kasi may sugar. At gusto-gusto mo rin, i-run yung water mo siya na 
warm water, which is good. Tingnan niyo yung ano niya. Ah, magig Alam niyo, guys, napaka-smooth. Pa Ang sarap-sarap. Siyempre, oil, di ba? Ang sarap-sarap niya. Napaka-smooth niya. Ayan, o. O, di ba? Napaka na kayong ano niya. Or, istahin. Wash-wash lang natin siya. Kasi kapag pinanasan ko siya ng plot na medyo nasasaktan ako. Pero, kung may UAP, if you have warm water, you can do it. So, kasi kami dito, may warm water. Parang tatlong beses ko na siya sinabi. Palit ulit ako. Yan. So, Mom! Yes. Mom! Oh, yeah. Give me a second na so that's everything guys so let it try and enjoy hey guys ito yung picture ng aking arms bago ko gawin at ito naman yung after mamula mula siya and then wala na